ma barka mu da saki sa duwa ga muhimmin karin labaran duniya na wannan lokaci a daidai lokacin da ake cikin shekara daya da hawan karaga mulki na shugaban kasar Najeriya Bala Ahmed Tinubu kungiyar nan mai rajin yaki da rashuwa serap kenan ta bukaci shugaban ya kawo su yan jarirki a bangaren da ya shafi kundin tsarin mulki za ku yi cewa kasar Mali wasu yan siyasa da ke gudun hijira da ke adawa da majalisar sojan kasar sun kafa gwamnatin rukon kwariya ta farau hulla da ke tare yayin da ayola hadirishin kungiyar Hamasa Palestine da ke dauke da makamai ta kaddamar da wasu jirin hare hare kan birnin Tel Aviv sai mu je gara baran kuma a Najeriya mu soma da wannan labari kamar yadda aka ja kanin labaran duniya kungiya mai rajin yaki da rashuwa sirab kenan ta bukaci shugaban kasar Bala Ahmed Tinubu a zagayyaro ciki shekara daya da hawa kan karagar mulki da ya amfani da wannan dama na nuna wa'an Najeriya irin jan kokari da yake yi na kar demokradiya aiki da doka da oda ta hanyar ba da dama ga gwamnatin sa hatta mata makin sa kashin Fatima da shi ma na ganin ya bayyana kaddarorin sa da da wasu jami'an gwamnati waɗannan kaddarori da suka mallaka kungiyar ta serap ta kuma bukace shi da gaggauta ba da shawara na ganin an kawo gyara ga kundin tsarin mulki wanda ya hada da tanadi kan samar da bayanan kaddarorin jami'an gwamnati kafin su kama aiki da kuma sauka daga wannan mukami nasu a Najeriya dai tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya dora alhakin rikicin masarautar Kano kan gwamnatin Bala Ahmed Tinubu Atiku Abubakar a cikin sanarwa da mai magana da yawun sa Paul Ibe ya fitar ya ce gwamnatin tarayya ta tura jami'an tsaro domin taimaka wani mai da'awar kujerar sarkin Kano da aka cige tsohon sarkin ba zai bai samu damar shiga fadar nasara ba sai da aka taimaka masa da jami'an tsaro a ce wurin Atiku Abubakar matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na jibge sojoji a Kano a wannan rikici na da matukar ta yadda hankali ga zaman lafiya da tsaro a wannan jiha sannan kuma ya saba wa kundin tsarin mulki na shekara ta 1999 a kasar Mali wasu yan siyasa dake gudun hijira dake zauna a kasar waje sun kafa gwamnatin rukon kwariya ta farar hulla daga ketare sanar wadda dake zuwa kusan mako daya bayan da wasu daga cikin magoya bayan prime minister rukon kwariya shugal mai ga suka yi suka ga majalisar soji na rashin cika alƙawura da ta dauna shirye zabuka a wannan kasa wasu yan siyasa a kasar ta mali sun koka ganin rashin cika alƙawuri daga sojoji da ke rike da madafan iko kuma babu wani sabon wa'adi a yau yayin da ake ta ƙara ta da muryoyi kan wannan mika mulki da sojoji ke jagoranta majalisar yan kasar ta farar hulla ta ta wakilci wasu yan kasar ta mali mazauna kasashen waje a ji a sabar a wata sanarwa ta manima labarai mai kwanan wata daga birnin Geneva da kuma sanya hannun shugaban ta Adam Traore dan siyasa da kuma ayyana Prime Minister Muhammad Sharif Kone a kasar Chad kusan kwanaki uku da na da Prime Minister gogeggen jami'in diplomasiya ambassador Alamaye Halina a wannan makami daga shugaban kasar Muhammad Idris Tibi tunu wasu yan siyasa a kasar sun soma bayyana shaku dan gane da kwariwarsa na ganin ya kawo wani sauyi da ya dace sai dai wasu masu goyon bayan shugaban kasar kamar Francois Jikombe wanda ke jagorantar daya daga cikin jami'un siyasa da suka da suka kasance karkashin inuwa da jami'u kusan 230 da suka goyi bayan takarar Muhammad Idris Tibi tunu ya bayyana cewa wannan nadi abu ne mai kyau kuma ya fatan cewa gwamnati da za a kafa wa za ta yi aiki da gaske don aiwatar da ayyukan da shugaban kasar ya dau alƙawari labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International ya rafi an yanke wannan dan kasar Poland hukuncin daura rai da rai a Jamhuriyar Demokradiyar Congo labaran da ke zuwa a daidai lokacin da wasu rahotanni daga yakin Beni nake bayyana cewa mayakan M23 sun sake kai hari saman fararen fulla ashi dan kasar da dan kasar ta Poland Maruz Majewski an kama shi ne a watan Fabrairu kafin kotun soji ta yanke masa hukuncin daura rai da rai ana dai zargin sa da yin leken asiri da zagon kasa a cibiyoyin sojoji na Jamhuriyar Demokradiyar Congo shugaban kasar Tunisia ya gudanar da kwarekwarer garan bawul tare da mai gurbin wasu daga cikin ministocin sa da suka hada da ministocin cikin ministan cikin gida na al'umma a daraje a sabar shugaban kasar Kaisaid yan da Khaled Nuri ministan harkokin cikin gida kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga fada shugaban kasar ta tabbatar ya mai gurbin Kamel Feki wanda aka yi akari da shi a matsayin makusanci ga shugaban kasar a yau lahadi reshen kungiyar Hamas 
a palestin da ke dauke da makamai ta kaddamar da wasu jerin harare kan birnin Tel Aviv inda aka bayyana cewa mayakan sun ci sun cilla rokoki a matsayin sako ga kasar ta Isra'ila a cikin sakon da rundunar Izidin Al-Kasam ta buga a yanar gizo tana cewa mun kai wadannan harare ne a birnin Tel Aviv da manyan makamar roka domin mayar da martani ga kisan kiya shi da dakarar Isra'ila ke aikatawa saman fararen hulla sai mu je ga shirmu na gaba sai kuma mataki rushe sabon masarautu da ya bai wa gwamna Abba Kabir Yusuf damar sake nada sarki Muhammad Sunusa na biyu a matsayin sarkin Kano na 16 a gini kuwa gwamnatin sojin da ke jagorantar kasar ce ta rufe wasu kafafan ya da labarai da suka hada da gidan talabijin da kuma gidajen rediyo da dama kotin duniya ta bai wa Isra'ila umarnin dakatar da kai harare a birnin Rafa dake kudancin zirin Gaza Ranar talata da ta gabata wato 21 ga watan mayin nan sashin Hausa na Arafa ya cika shekaru 17 da fara gabatar da shirye-shirye wanda ya zuwa yanzu yake da miliyoyin masu sauraro game da masu bibiyar shafukan sa na internet daga sassan duniya lakari da cewar daga cikin dalilan yada shirye-shirye ta kafofin yada labarai akwai isar da sakonnin da suka kunshi fadakarwa da ilmuntarwa har ma da nishadantarwa ga masu sauraro hakan ya sa muka zanta da wasu daga cikin masana da suka yi fice kan aikin jarida da ma wasu bangarorin inda muka fara da farfesa Umar Fati masani da ya fice wajen horasuwa a tsangayar koyar da aikin jarida a manyan makarantun Najeriya daban-daban kuma shugaban jami'ar Kashiri dake jihar Gombe a tarayyar Najeriya akwai abu uku ko hudu da ya kamata a lura da yasa Radio France International ta ci gaba akwai gaskiya a cikin abinda suke yi na biyu akwai kwarewar aiki to idan ka lura a Radio France International suna wannan kokarin za ka ga ana nuna kwarewa sannan kuma ana bin ka'idoji irin na aikin jarida na uku za ka ga suna kokari idan abu ya faru ko ina ne a Nigeria nan ko a Niger ko a Ghana su kan yi kokari su yi jam magana da su wanda abun ya shafe su farfesa Umar Fati to shi kuwa Dr. Hassan Rufai masani a fannin nazarin Halayyar dan Adam dake birnin ya mai a Jamhuriyar Niger adalci da kaman ta gaskiya shine takin da yawa sashin Hausa na Arafa ta gane da bikin cikar sa shekaru 17 da Kapuwa sashin Hausa suna kokari su yi adalci wurgan mun babban ta ma da kamar siyasar da take horuwa tsakanin babban sashin da yake na bangaren farasanci tanda ko wahala ka zo kai magana ko ka hudu wani ra'ayi wanda za a ce ba a sashi ba ba karamin kokari wani muka lura da shi na adalci wajen ta ce labaru Dr. Hassanar Fai masani a fannin nazarin Halayyar dan Adam dake birnin ya mai a Jamhuriyar Niger To a yanzu kuma shirin zai tsallaka zuwa ga ta dabatun bungiwa inda a ranar Larabar da ta gabata majalisar dokokin jihar Kano dake Najeriya ta amince da kudurin soke dokar da ta kafa masarautun jihar guda biyar matakin da ya bai wa gwamna Abba Kabir Yusuf damar sake nada sarki Muhammad Sunusa na biyu a matsayin sarkin Kano na 16 jim kadan bayan gudanar da bakin ne kuma wakilin mu Abubakar Isa dan dago ya aiko mana da rahoto Sabang sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu kenan lokacin da yake limancin sallar Juma a masallacin fadar gwamnatin jihar Kano jim kadan bayan karba shaidar zama sarkin to sai dai a jawabin sa yace ba shi da ta cewa ga duk wanda suka yi masa bi ta da kullu a baya akwai lokacin magana a gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala abu ne ya faru mara jadi a wuce shi kamar ba a yi shi ba saboda wadanda suka yi darajar su bata kai a daga ido akan ne su ba balle balle ai magana akan su ba kuma za a yi ba bikin na zuwa ne dai a daidai lokacin da aka waye gari da labarin wata kotu ta bada umarnin dakatarwa da ci gaba da ayyana saban sarkin a matsayin sarkin na Kano abinda gwamnatin Kano Abba Kabir Yusuf ke cewa su dai kam sun yi komai bisa ka'idar roka to kashin Allah da tana nan daro in kuma akwai lawayan da zai ce mana ba daidai bane mu ma namu lawayan za su zo a zuwa a kana kuma abinda baka gani ba ko a jin nan akwai wanda aka ce ya ga takarda ko ko akwai takarda da aka ba da ka ba mu ruwa mu to ka ta ba wa gwamna dama yayi abin da ya kamata doka ta zo na a jahar Kano daram 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 yanzu aka dai ana ci gaba da zaman fada na wucin gadi ne a fadar gwamnatin jahar Kano kafin kammala shirye-shiryen komawa gidan dabo can fadar masarautar jahar abakar isa dan dago daga Kano RP 
to bangarori da dama a ciki da wajen kanan dai yana ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da lamuran da suka wakana kan masarautar jihar daga cikin batutuwan da ake tafka mahawara akan su kuma har da dokar da ta kafa sabbin masarautun da aka rushe dangane da haka ne kuma muka tattauna da barista Umar Usman dan Baitu Lauya mai zaman kansa a Najeriya ita wannan doka da majalisar jihar Kano ta kai fasun wanda mai girma gwamnatin Kano yasa wa hannu ta zama doka ita ake kira da suna Kano State Emirate Council Bill Law of 2024 ita wannan doka abin da ta yi shine ta yi wa sashi na uku karamin sashi na daya na ita tsohuwar doka ta Kano State Emirate Council Law ta 2019 gyaran fuska inda ta ya gyara sashi na uku karamin sashi na daya wanda kuma ita wannan sabuwar dokar ta ba wa gwamnatin jihar Kano dama da zai iya sake nada wanda zai zamantu shine sabon sarki a cikin masarautar birnin Kano a bayan bayan nan kotu ta bayar da umarnin dakatar da nadin sabon sarki saboda karar da aka shigar gabanta amma kuma sai aka ga babu abin da ya sauya kan aiwatar da matakan komawar shi mai martaba sarki Muhammad Sunusu na biyun kan kargar mulki ya abin yake abin lakari shine sashi na 251 na kundin tsarin mulkin Najeriya shin ya ba ta hurimi a abin da ya shafi dokar rigimar masarautu ta jihar Kano shine abin tambaya idan kai kallo ga wannan sashin zaka ga urukuru baba inda ya bawa federal high court hurimi ta saurari irin wannan sharu'u sai dai kamar inda muka sani sashi na 46 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya bata hurimi a abin da ya shafi cases din fundamental human right to amma ko kotu tana da hurimi ko ba ta da hurimi idan ta ba da order dole ya zamanto ayi biyayya da wannan order kun kuma ba ai ba an aikata wani laifi da ake kiran sa a shar'ance da suna contempt of court ma'ana yi wa kotu rashin kunya to barista daga karshe me ce ce mafita dangane da wannan dambarwa dake zage da masarautu ko kuma ita masarautar Kano abin ta kai ci ne cewa ya gidan sarauta a ce da kansu da kansu sun ba wa yan siyasa dama sun shigo tsakanin su suna takarawa a irin dambarwar da take faruwa a cikin fada wanda kuma gabaki ɗayan su daraja su shine wannan gidan sarautar saboda haka kuma shi dan siyasa duk sa ilin da ka bashi dama to shi fa ba zai yi wata wata ba wajen wannan amfani da damar domin cin mun matsayinsa ta siyasa saboda haka ni kiran da zan yi ga ƴaƴan sarakai a irin wannan kadami ya kamata su yi kokari su dinke matsalar da take tsakanin su su ci gaba da zama a matsayin tsuntsiya madaurin ki daya ba tare da barin cewa dan siyasa ya shigo tsakanin su domin yin wani abin da zai kawo ko ci gaba da kawo hausini da lalacewar al'amura a tsakanin su barista umar usman dan baito lauya mai zaman kansa dake tariyar najeriya to daga najeriya da sai chadi inda ranar alhamus da ta gabata tsohon shugaban gwamnatin sojin rukunkwariya muhammad idris debi ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban kasar na farar hula kamar da za a ji cikin rahoton abdullahi isa a kasar chadi general muhammad idris debi ita no shugaban mulkin sojin na tsawon shekaru uku a yau alhamis ne aka rantsar da shi na tsawon shekaru biyar wanda hakan ke da da sabon tawa'addin mulkin sa a zaben shugaban kasar da aka yi ranar shidda ga watan mayu general muhammad idris debi ita no da ake kira da sunan kaka ya samu kashi 63 cikin 100 na kuri'u da aka kada a hukumance a lokacin rantsar da shi muhammad idris debi ita no yana mai cewa ni muhammad idris debi ita no mun rantse a gaban mutanen chadi da kuma girman maku don cika manyan ayyuka da al'umar kasar ta bamu a bana zababban shugaban kasar ta chadi sanye da fararin tuhafi wanda wasu ke danganta shi da dokar salon mahaifinsa rike da sanda muhammad idris debi itino ya alƙawarin zama shugaban yan kasar chadi gabaki daya daga kowane bangare da kuma aiki da basirar da Allah ya bashi don ceto kasar ta chadi da kuma samarwa jama'a a baban mora rayuwa janar muhammad idris debi itino mai shekaru 40 ya samu sakonnin ta shi murna daga manyan shugabannin kasashen duniya da suka hada da shugaban rasha Vladimir Putin Faransa ba abarta a baya ba duk da cewa ayin adawa a yakin neman zaben sun nemi a kawo karshen mulkin iyallan Debi na kusan shekaru 34 
to daga ca da sai jamhuriyar Niger inda matasa ƴan gudun hijira daga Mali da suke zauna a kasar ke kokawa kar rashin ayyukan yi da rashin samun tallafin hukumar kula da ƴan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya wannan na zuwa ne a daidai lokacin da matasa ƴan kasar ta Niger ke ganin su kansu fa ba su tsira daga matsalar ta rashin ayyukan yi ba Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto cikin makon nan ne yayin kaddamar ra wani shirin rajistar ƴan gudun hijirar Mali dake Niger da sauran masu neman mafaka shugaban kwamitin ƴan gudun hijirar na ba mako dake cikin niyami Malam Abdul Aziz Ayuba ya kuka kan matsalar rashin aikin yi da matasan su ke fuskanta la station de jean ici est très 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 critique matasan na cikin matsalan ciyar matsalar rashin aikin ne muna da matasan da suka kai 40 zuwa 60 masu ilimi da suka yi karatu a cikin jami'o'i suka kare amma suna nan zaune ba ikini alhali akwai wata doka dake cewa ƴan gudun hijira na da haƙƙi da ƴancin samun aikin yi kamar ƴan kasa sai dai lamarin ba haka yake ba suna nan suna zaman kashe wando sai zuwa neman tallafi a hukumar kula da ƴan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya a fata musu lokaci ba su samun komai wasu mala san su bar ni jar ni sai dai ƴan gudun hijira na mali ba su ka dauke fama da wannan matsala ba dura da yadda nijar ke da dubin dubatar matasa ƴan kasalan kasar da suka kammala karatu ba tare da samun aiki ba mun dade muna fama da wadannan matsaloli matasa a nan Niger tun ma a zamanin shudadiya da kifafe gwamnatin kasar mun gane cewa gwamnati ba ta iya bamu kowa aiki illa kawai mu muke zage kafar wandon mu yanzu muke ganin mu samar mu kanmu aiki da kanmu da kanmu eh ai dai yanzu magana ai magana wai mutun ya yi tawahala ga da aiki ni na ga shi na bari na dangana yanzu kawai in sahe wai tun da sahe kuma kaskon ko sai nake toyawa ina saidawa matsalar ta rashin aiki ni na ci gaba da tsananta a kasar ta Sahel a wani yanayi da ake fama da hauhawar farashi da tsadar rayuwa to cikin makon da ya kare gwamnatin mulkin sojin gini ta dakatar da wani gidan talabijin tare da wasu gidajen rediyo hudu daga ya da shirye-shirye a fadin kasar matakin da tace ta dauka biyo bayan karya dokoki da kafafan yada labaran su kai ga rahotan nasu da sani kafafan yada labarun da hukuncin ya shafa sun hada da gidan talabijin na Dijoma TV da gidajen rediyon Fim FM da Ispas FM da Sweet FM da kuma Dijoma FM wadanda a take gwamnati ta janye lasisun gudanar da ayyukan su janye lasisun kuma na daya daga cikin matakan da gwamnatin mulkin sojin kasar da dauka wajen tantance irin shirye-shiryen da gidajen yada labaru ya kamata su rika yadawa a fadin kasar a kokarin ta rakkawar da yaduwar rikice-rikice Rufe kafafan yada labarin da gwamnatin sojin ta yi ya sanya kungiyar yan jarida ta duniya reporters without borders cewa ya kamata a daina tauye hakokin kafafan yada labarin domin baiwa al'umma sanin yadda lamura ke tafiya gida jaredo hudu ne aka dakile daga yada labaru tun a watan nuwambar bara a yayin da aka shafe uku daga cikin su sannan aka toshe hanyar yanar gizo ga kofofin yada labaru dake yada shirye su yayin su ta kafar internet guda uku a yayin da a karshen shekara ta 2023 da kuma farkon shekara ta 2024 aka dakile kafafun sadarwar internet na tsawon makonni tare da kulle jagorarun kungiyar yan jarida na wasu watanni da dama a kasar ta gini to a sudan kuwa wani rahoton bincike da aka wallafa ne ya bayyana karuwar cin zarfin mata ta hanyar yi musu fyade a yankin Dafur da daga cikin yan kudan kasar ta sudan da kazaman yaki tsakanin sojojin gwamnati da kuma dakaran arasar da suka yi tawayya ta gayyara rikayya abba kabara na dauke da cigaban labarin a cikin wani kundin rahoto da kungiyar ta fitar mai taken karuwar samun juna biyu da ba a shirya samun sa ba sakamakon tashi tashin hankula ta ce an fi samun wannan matsala a yankunan kudanci arewaci da kuma yammacin yankin Dafur kungiyar ta ce mafi yawanci wadanda suka gamu da iftila'in yan gudun hijira ne kuma shekarun su sun fara ne daga 12 zuwa 40 bayane sun ce a wasu lokutan yan bindiga sun yi da kayan dakarun arasaf ne ke wannan aika aika abin da ke hana matan da suka gamu da wannan matsala samun kulawar likitoci ko jami'an lafiya rahoton ya ci gaba da cewa a yankin Elfashir babban birnin Arewacin Dafur an samu akalla rahotannin yi wa mata 20 fyade inda a yankin Tawilla aka samu mata 32 da suka bada rahoton cewa dakarun Arasaf sun ci zarafin su ta hanyar fyade a ranar Juma'ar da ta gabata kotun duniya ICJ ta bai wa Isra'ila umarnin dakatar da kai haraharan a yankin Rafa dake kudancin zirin Gaza ba tare da bata lokaci ba kamar yadda za a ji cikin rahoton Abdul Qadir Haladikiyawa immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza 
conditions of life that would bring about its physical destruction.